இதுவரைக்கும் எங்க பிரிட்டன் தமிழ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே எங்க சேனல் அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க உலக கோப்பைக்கான இந்திய அணியை தேர்வு செய்வது தேர்வு குழுவிற்கு ஆரோக்கியமான தலைவலியாக உள்ளது உலக கோப்பை நெருங்கிவிட்ட நிலையில் சில வீரர்களிடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது ரோஹித் சர்மா ஷிகர் தவான் ஆகிய இருவரும் தொடக்க வீரர்கள் என்பது உறுதியான ஒன்று மாற்று தொடக்க வீரரான கே எல் ராகுல் மோசமான ஃபார்மில் இருப்பதால் அவர் அணியில் இடம்பெறுவது சந்தேகம் ரோஹித் தவான் விராட் கோலி அம்பதி ராய்டு தோனி கேதர் ஜாதவ் ஹார்திக் பாண்டியா புவனேஸ்வர் குமார் ஷமி பும்மரா குல்தீப் ஷாகல் ஆகிய பன்னிரண்டு வீரர்கள் உலகக்கோப்பை அணியில் கண்டிப்பாக இருப்பர் மொத்தம் பதினைந்து வீரர்கள் கொண்ட அணியை ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்குள் அனைத்து அணிகளும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இந்திய அணியில் பனிரெண்டு வீரர்கள் இடம்பெறுவது உறுதி மீதமுள்ள மூன்று இடங்களுக்கு கடும் போட்டி நிலவுகிறது அந்த மூன்று இடங்களில் ரிஷப் பண்ட் கண்டிப்பாக இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கலாம் அதே போல தினேஷ் கார்த்திக்கும் இருப்பார் எஞ்சிய ஒரு இடத்தை பிடிக்க போவது யார் என்பதுதான் பெரிய எதிர்பார்ப்பு ராகுல் அணியில் சேர்க்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு என்பதால் அந்த ஒருவர் மாற்று தொடக்க வீரராக இருக்க வாய்ப்புள்ளது நியூசிலாந்து தொடருக்கு பின்னர் உலகக்கோப்பை அணி குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள தேர்வுக்குழு தலைவர் எம் எஸ் கே பிரசாத் விஜய் சங்கர் மற்றும் ரிஷப் பண்ட் ஆகிய இருவரையும் உலகக்கோப்பை அணியில் எடுப்பது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறோம் இந்தியா ஏ அணியில் ரஹானே சிறப்பாக ஆடி நல்ல ஃபார்மில் உள்ளார் எனவே அவரை அணியில் எடுப்பது குறித்து தீவிரமாக பரிசீலித்து வருகிறோம் என்று பிரசாத் தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளில் நல்ல ரெக்கார்டை வைத்துள்ள ரஹானே கடைசியாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக தொடரில் ஆடியதுதான் கடைசி அதன் பிறகு ஒரு நாள் போட்டிகளில் ரஹானே ஆடவில்லை இங்கிலாந்து தொடர் ஆசிய கோப்பை வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ஆகிய அணிகளுக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடர் ஆகியவற்றில் புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் தொலைக்காட்சி